。你找谁啊？那个，我是张爱国的亲属，我想问一下张爱国的近况怎么样？啊，哎，不对呀、啊，张医生不是本地人，没有结婚也没有子女，你到底是他什么人呢、啊？呃，我是他侄子。哦，情况是这样的。张医生自从退休以后啊，就从职工宿舍搬出去了。我们也很久没他的消息了。这样，呃，你给我留个电话，到时候我一有张医生的消息呢，我就及时通知你，好不好？哎。张医生，你来了。嗯，我想要一下张爱国医生的联系方式。哎。今天这怎么了？大家都在找张医生，还有人找过他吗？哦，呃，刚才他侄子来找过他，就是刚刚出去那位。谢谢送吃的吗？你看那儿还有，啊，没想到被你打了一拳，不会毁容了吧？啊，好，你先起来坐会儿吧。啊，走，扶我扶我。哎呦，慢点。哎呀，涂、啊、哥，不愧是你厉害啊！要不是你的话，我早就被发现了。我也不知道你爱喝什么汤，所以呢，我每一个汤都买了。哎，你尝尝，我没胃口。啊，没胃口啊？嗯，没事没事。那你要没胃口，我就喝了啊。早知别浪费嘛。这么大四碗汤，你能喝得完吗？能喝得完啊，这天气这么热，都出汗了，正好补充水分。嗯，我也一起喝吧，这样你就好受了。一起喝，一起喝，来。干嘛？啊？哦、啊，啊，我胳膊不舒服，哦、啊，我伸展一下，伸展一下。呃、uh, ，我这个书上说，头部倒立能够对抗地心引力，可以减少皱纹嘛？吴军，我有话跟你说。吴俊兰，你想用这三幅画告诉我，我会老去，而你却青春永驻。时间是我们最大的敌人，是吗？你想说什么？但你知道吗？这三幅画在我眼里，我看到了什么？在我年轻的时候，充满朝气，你在我身边；当我中年的时候，容貌衰老，你在我身边；当我迈入老年，白发苍苍，吴菊兰，你依然在我身边。你知道吗？有四个字恰好可以形容这三幅画，那就是不离不弃。小诺，是不是不管我说什么，你都可以厚着脸皮歪曲成你想要的意思？这怎么能算是歪曲呢？明明就是我慧智兰心冰雪聪明，看穿了你的口是心非，帮你说出实话罢了。你看啊，在你想象未来的老年中。我即使变得又老又丑，行动迟缓
，你依然照顾我，在我身边。时间不是我们最大的敌人，而是我们最好的见证。吴志兰，你心里明明很在乎我的，你干嘛要否认啊？小洛，有一天等你渐渐老去，而我还是原来的样子。你能接受得了吗？等到我老的那天，而你还是原来的样子，我为什么后悔啊？我高兴还来不及呢，这证明我沈楼魅力大呀。当我满脸皱纹了，还有个帅哥惦记着我，到时候我一定领你上街，让大家羡慕羡慕我。<笑>你为什么要这么看着我啊？你想好了吗？我想好了。不后悔。不后悔。徜徉着一颗遥远的星光，相遇是绽放的光芒。比一颗更明亮，徜徉下一颗明亮的目光，相爱哪怕是梦一场，我们相拥着不足，你想吴志安，你刚才说的话是什么意思啊？你觉得呢？我哪知道啊！你每次都把话说半截，要我猜，我又不是你肚子里的虫子。喂，你个大男人，把话说明白有这么难吗？小楼的允许，我只能为你这么多了。啊，好丢脸的！这个医院方面没有任何消息，张爱国就好像人间蒸发了一样。这个张爱国这么重要吗？找到张爱国，也许就能。
能确定灵珠的下落。明白了。你在干什么？这个我没收了，以后呢，你只准看着我，不准看画像。好。漫漫长夜，无心睡眠，我们要不要来做一些有意义的事情呢？什么是有意义的事情呢？你先闭上眼睛，我再告诉你。第二种方法就是取得真爱之吻。灵珠是灵性之物，它能感知接吻者的心态。如果沈罗的确爱上了您，接吻时灵珠就会主动回到您的身体。千多岁的人了，别一步步来了，直接上重点吧。谁送给你的呀？是你很深爱的女人。这块玉佩以前的主人叫白一涵，她是我爱的女人，她为了我付出了一切。却没能挽回他的生命，这是我此生最大的遗憾。生死有命嘛，你也别太难过了。过去的事情就过去了，现在你不是还有我吗？嗯。不说不开心的事情了。对了，你是不是去过很多地方？你去过哪里呢？我曾经在纽约住过一段时间。真的呀？有什么好玩的事情？快说给我听听。那是一八
六五年，南北战争刚刚结束，奴隶制度还没有被废除。我第一次去到这么远的地方，一切都是那么陌生。稍等一下，他马上就回来了。你要不要再看看其他的？好。嗯。谢谢啊。这是你的吗，先生？这是你的吗等等，吴菊兰，我终于找到你了。吴菊兰，你换个零钱换到哪里去了？客人都走了。你们认识啊？你不认识我，可我认识你。你叫吴菊兰，对不对？你是谁啊？我是《纽约博物》杂志的记者，我叫米歇尔。杂志记者？你怎么会认识吴菊兰啊？前阵子我在网上看到了一段愉快宴的视频，在那之前，我只在书上读到过这种古法愉快宴，没想到居然还有传承，所以我联系了视频作者。又费了一番功夫，终于找到了这里。这次我来就是为了采访吴菊兰的。原来是这样。对不起，我没有兴趣接受采访。刚才真是吓死我了，我还以为你是问暴露了呢，幸好只是虚惊一场。吴菊兰，你干什么呀？今天不做生意了，我们早点回去。好好的，干嘛不做生意了？现在可是旅游旺季，不趁现在多赚一点，下半年我们吃什么？你还真是不当家，不知道柴米油盐贵。你看我干什么？你倒是说话呀，为什么今天要提早收摊？我不想被人打扰，只想跟你单独在一起。真讨厌，整天只知道谈恋爱。涛哥
啊，真不出你所料，这张爱国医生果然在银行账户里取走一笔钱。知道了。什么单独在一起？明明就是一起洗衣服嘛！臭无拘拦，我这么一个貌美如花的姑娘摆在你面前，你怎么就不知道开窍呢？小罗啊，站长，哎，你不是刚才那位记者吗？是我。怎么，你们认识啊？哎呀，既然认识，那就好办了。站长，什么事情啊？最近啊，正好是旅游旺季，这不是岛上的客栈全都住满了。这我就琢磨着，是不是让这个纽约来的大记者啊，在你家住上两天啊？啊？这不太方便吧，小罗啊，这个米歇尔小姐啊，可是咱们海岛的贵客，你就当帮大叔一个忙吧。贵客啊，我这次来呢，不光是为了采访吴菊兰，同时也会对海岛的旅游资源做个深度报道。<笑>那可不嘛，到时候这个文章啊，在这个国外这么一发表，来到我们海岛上的游客，肯定是翻上几番呀、啊，小罗啊。你可得代表咱们大伙儿好好接待这个米线小姐啊！哎哎哎，米线小姐，怎么回事啊？哎，要不要接、啊？好好的，怎么说晕就晕了？别走。吴雪兰，不要离开我！吴雪兰，别走，不要离开我好吗？喂。
？你这人怎么回事啊？人家吃起豆腐你就让他吃啊？你怎么不知道拒绝？张医生当护工好些年了，为了方便照顾呢，后来我就直接把他接到我家里来住。刚来的时候，张医生就把他的工资卡交给我保管，说是以后的一切日常开销，要我直接从卡里面取。喏、哦，张医生就在那儿，你们聊，我不打扰了，辛苦了。哎，没事，应该的，你们聊啊。干什么呀？还不说。我只是想削个苹果而已啊。哎呀，你快放手！人家说他只是想削个苹果嘛。不好意思啊，米雪儿小姐，我们家吴菊兰就是太紧张我了，她不是故意吓唬你的。没事，我也有错，是我没提前打招呼，才让吴菊兰误会了。米雪儿小姐，你太善解人意了。别那么见外了。你就叫我米雪儿吧，我叫你小罗好吗？没问题。来吧来吧，多吃一点。现在最要紧的就是把身体养好。真好吃，当然好吃啦，这可是吴菊兰做的。真的假的？吴菊兰你也太厉害了。哎，人家夸你呢，你给点反应啊。谢谢。其实，我最期待的还是愉快宴，不知道有没有机会可以见识一下。我不会再做愉快宴。为什么？啊，现在是禁渔期嘛，所以我们最近都不会再做愉快宴了。可是，没有了愉快宴的报道，我回去就没法交差了。要不这样吧。我找个机会把我的朋友介绍给您认识认识。我们海岛还有很多风俗，你可以换个主题啊。谢谢你啊，小罗。不客气，来吃吧。亮亮，亮亮，没错呀，是当然是啊，亮亮。亮亮，这不是亮亮的衣服跟高跟鞋吗？莫非？江医生吗？你别磨蹭了，快点过来。这，亮，这这也太豪迈了吧？这个，这这就不能怪我了啊！那个亮亮都发话了。老爷就只好舍命陪君子了。亮亮，来了来了来来，你干嘛、啊？呃，哎，刚才刚才太热了，哎，刚才刚才太热了。过来，啊，快帮我找一下。找找找找什么呀？张爱国，知道吗？知道啊。你们这个张爱国医生就跟从地球上消失了一样，资料库里完全找不到他任何的联系方式。你要找张爱国啊？我知道他在哪儿啊。啊？小王，嗯，张医生怎么样了？还是老样子。哎，对了，江医生
，您这次来找张医生有什么事吗？嗯、呃，我有一篇论文想请教张医生。那恐怕要让您失望了。为什么？喏、哦，咦，人呢？刚刚明明还在这儿的，怎么不见了呢？肯定走不远啊。那那我去找找啊。刚刚明明他侄子在这陪着他的。你说他侄子刚刚来过？对啊，在这儿呢。<笑>找到了张医生，张医生，你没事吧？找到一只蚯蚓，哎<笑>，蚯蚓，是，就是张爱国医生。是啊，张医生两年前就得了老年痴呆，哎、现在已经发展到不认人了。哎安老板，张爱国找到了，不过见不见没什么关系了。大嫂，大嫂，哈哈哈！哎，最近上映了大饼，这片可好看了，票特别难买，咱俩看电影去吧。我不看。哎、不是，这附近好吃的特别多，要不我请你吃好吃的？我没胃口啊。哎，哎，不是这样，这附近特别多好玩的，我带你去玩怎么样？你说你这个人烦不烦呀、啊？哎，我都说了。哎哎哎哎哎！哎，你没事吧？怎么样？没事吧？估计我是残废了，我不能吗、啊？你告诉我你哪疼？你说啊,啊！我估计只有一个办法能解决、啊。什么办法？你说。哎呀，算了吧，说了你也答应不了。哎呀，我能答应你的，你说。你发誓。我发誓，我发誓。咱俩先把这电影看了。小罗，你也太不靠谱了吧！你请我们聚餐的，结果你却迟到了，一点诚意都没有。这你话多，我今天带来一位大贵客，就当给大家补偿啦。这位是美国来的大记者米歇尔小姐。大家好，叫我米歇尔就行了。哎、米歇尔姐姐，你真的是记者啊？对啊，怎么会有记者长这么好看啊？又乱说话，谁规定记者不能长这么漂亮？嗯，米歇尔，大家都是自己人，你就不要拘束了。有什么想吃的喝的就自己拿啊！好。瑞克拉斯，怎么样了？您的预感没错，安佐的人似乎也在追查那件事情。不过您放心，当年的主治医生患了老年痴呆。他已经不可能把沈罗死而复生的秘密说出去了。知道了，这是你要的。对了，外面那个米歇尔是什么来历、啊？这个人有些古怪，他好像很了解我。我看到他也有一种似曾相识的感觉。怎么会呢？您上一次上岸是一八六五年。已经过去一百多年了，哪会有什么故人？而且我有种预感，他会对小罗不利，找个机会试探他一下。是。吃啊！这太焦了，我不要这串
，我看你口水都快流出来了。没有啊，哎哥，你坐这边，你坐这儿，还有我坐这边，饿了吧？可以吃啦，谢谢，来。嗯，对了，米歇尔小姐呢，想要介绍我们这个海岛上的风土人情。大家要是知道有什么好吃的好玩的地方，记得告诉她，知道吗？放心吧，小罗，你的朋友就是我们大家的朋友。<笑>这个好吃，你多吃点。嗯，好。米歇尔小姐，听小罗说你是纽约来的。没错，我在纽约博物杂志工作。纽约博物杂志，很有名啊。我记得是在曼哈顿吧？对。就在时报广场附近，看来吴小姐对纽约十分熟悉啊。我碰巧也在纽约生活过几年。啊，对了，我记得你们杂志社附近有一家绿狼酒馆，里面的红酒牛肉真的好地道的。我前两个月才刚去过。绿狼酒馆我也常去，不过吴小姐大概记错了，她家去年换了主厨，早就不供应红酒牛肉了。是吗？那我可能记错了吧。米歇尔姐姐，你有男朋友了吗？嗯，没有。你没有男朋友啊？那你有没有喜欢的人啊？有啊，有一个人，我很小的时候就对他一见钟情，非他不嫁。他喜欢什么，讨厌什么，心里放不下的又是什么。总之，有关他的一切，我都牢牢记在心里。这些年来，我一直努力让自己变成他喜欢的样子。像米歇尔小姐这么聪慧能干的人，又对这个男的这么痴情，难道他无动于衷吗？因为，他并不知道我的存在。啊，不会吧？你单相思啊？<笑>你既然喜欢，应该勇敢的去追求啊。小罗，你真的觉得我应该主动出击？当然了，你说的对。心爱的人怎么能轻易就放弃？就算他想跑。我也会拿绳子把他牢牢绑在我身边。吴菊兰，你会离开我吗？不会。那要是有一天你想离开我了怎么办？你用绳子牢牢把我绑在身边，不就行了？这可是你说的。有没有事？你怎么这么不小心啊？没事。哎哎哎哎哎，你们俩怎么回事啊？说清楚。就是你们想的那样啊！吴菊兰先生已经正式上线，成为我沈罗的唯一官方指定男朋友。行啊，小罗啊，不声不响就把吴菊兰搞定了。嗯，那是我沈罗出马，有什么搞不定的？<笑>小罗，吴菊兰，恭喜你们！谢谢。吴菊兰啊，吴菊兰，在下佩服啊！没想到你思前想后，还是跳进了火坑啊！哈哈哈！说谁我操，你找死啊你
我将问你一些问题，你要如实回答，明白了吗？明白。你是谁？我是米歇尔。米歇尔，你为什么来海岛？为了找吴居兰。米歇尔，你找吴居兰的目的究竟是什么？回答我。你找吴菊兰的目的究竟是什么？我找他是为了，为了。我这是怎么了？奇怪。这么烧饭，我知道，之前是我对吴菊兰有些误会。不过既然你都决定了，我尊重你，只要你过得快乐幸福，我就开心。大头，谢谢你，我相信有一天你也会找到属于你的幸福。那我先回去了。我来帮你吧。不用。举手之劳，你就别跟我客气了。吴菊兰。小罗，我跟吴菊兰没有什么，你别误会。我知道吴菊兰就是个木头，她绝对不会沾花惹草的。你们感情可真好。嗯。小样，别以为我不知道你想干嘛。嗯会喜欢的。<笑>消愁的是不是因为那个沈罗？哎呀，人家都说了，她有男朋友了，干嘛还这么作践自己啊？行，你喝，这些全给你喝，你喝死算了，我再也不想管你了。不要走。都进场了，怎么还没来呀、啊？还没来，还没来呢。您拨叫的号码暂时不换您，票都卖完了。啊，好好好，我错了，我错了啊。嗯、哎，等会儿，嗯，干嘛？啊
。对，这这是要干什么？拿着呀，马上开始了，别浪费了。开始了，赶紧进去吧。谢谢啊。这种事还是女生在行，我来帮你吧。我不知道你打的什么主意，不过我劝你，最好死心。我想看看吴菊兰的玉佩，好像惹她生气了。你别太放在心上，吴菊兰她不太喜欢别人碰她玉佩的。吴菊兰这么宝贝那块玉，送玉的人一定对她很重要。小罗，是你送的吗？不是我。这样啊，我听说男人不沾花惹草，可能是本性单纯，也可能是因为他心里已经有了放不下的人，所以才对别的女人没兴趣。有事情想问你，怎么了？吴菊兰，你老实说，你是不是对你的前女友还念念不忘？怎么突然问这个？如果你不是对他念念不忘的话，那为什么他送的玉都不让人家碰？为什么这些年都是单身一个人？是，我心里的确放不下他。完了，哦，我要怎么跟个死人争啊？我岂不是输定了？虽然我心里还放不下他。但那都是过去的事情了。尽管他是我一生的遗憾，我也不可能让时光倒流。我心里面现在最在乎的人是你。真的，现在
，在你心里最重要的人是我啊。对，是你。太好了，你怎么不早说啊？什么？胡萝卜看着蛮新鲜的嘛。是。你给我来一斤。好。番茄怎么样？新不新鲜啊？新鲜的，您放心。来一斤。好。还来点什么？哎，你们就两个人吃，这买的也太多了吧？你懂什么呀？想要抓住一个女人的心，首先就要抓住她的胃。这次，我要把亮亮牢牢抓在我的手心。嘿嘿嘿嘿。真是报应不爽！你家一山有今天。哎，我提醒你一句啊，你可得小心米歇尔这个人。米歇尔怎么了？